ഇന്നലെ നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിർത്തിയത് അസൈൻമെന്റ് ടെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അതിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്ക്രൈബ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ അതില് അതില് ആർട്ടിക്കിള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിലുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ ധാരാളം ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണം നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിന്റെ ആർട്ടിക്കിള് ഇത്രയും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇത്രത്തിനെങ്കിലും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ അതിന് ഒരു പാരഗ്രാഫ് എങ്കിലും എഴുതിട്ടുണ്ടാവും പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് പറയാം ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആദ്യത്തെ കേട്ടോ ഫ്രീ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഷാൽ നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എനി സിറ്റിസൺ ഓൺ ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓൺലി ഓഫ് സെക്സ് അതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ടു ഓൾ നല്ല രീതിയിലാണ് അതിൽ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് നമ്മുടെ നയൻറ്റി തേർഡ് അമൻമെന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസ്ഡ് ദ നയൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അമൻമെന്റ് ബിൽ അത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നിങ്ങൾ പോയിന്റ്സുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു ദ എ അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് കേട്ടോ അത് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിലെ നയൻറ്റി തേർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമൻമെന്റ് ആണോ നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി നയൻ ആൻഡ് തേർട്ടി അതും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ എലമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് education of the socially and educationally backward classes of citizen ad article 46 ad education of socially and educationally backward classes of citizen next education of women ad 46 le thane 1513 pinne 16th one ennu parayna aa vibhagathilana vandirikka education of women next ad serikku ningalku ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുത്ത് അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പ്രൊവിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിലീജിയസ് വർഷിപ്പ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ മദർ ടങ് അറ്റ് പ്രൈമറി സ്റ്റേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എലമെന്ററി സ്റ്റേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ മദർ ടങ് അത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇതിലൊന്നും ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാനില്ല ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുക അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അത് ലിസ്റ്റ് വൺ സെന്റർ ലിസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ത്രീ കൺകറന്റ് കൺകറന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബോത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അമൻമെന്റുകൾ ഏതിലൊക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് ഓരോന്നിന്റെയും ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം അത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റ
റൈറ്റ്സ് ഓഫ് മൈനോറിറ്റീസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യലി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണലി ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് സിറ്റിസൺസ് അതിന് പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിലേക്ക് വരിക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനില്ല കാര്യം തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മറ്റേതിൽ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നും അതിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ വെക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഇവിടം തിയറ്റിക്കൽ ആണ് എന്താണോ അതിന് പ്രൊവിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് പോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണേ ഉള്ളു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ആ പോർഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇനി നോക്കി എഡ്യൂക്കേഷന്റെ വേറൊരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഒരു ഒരു ചാർട്ട് പോലെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നേച്ചർ ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഏഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ അതില് പ്രധാനമായും നിങ്ങളുടെ മുടികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വേരിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഏഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണോ അതിൽ വരുന്നത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മേഡ് എ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓർ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം അത് ഒരു അഞ്ചോ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയിലൂടെ വരാം ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു അതിൽ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മിഡിവൽ പീരീഡ് അതിൽ വരുന്നത് മിഡിവൽ ഹിന്ദു എഡ്യൂക്കേഷൻ മിഡിവൽ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതിൽ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമേ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിൽ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഹിന്ദു എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മോഡേൺ പീരീഡ് അതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ കൊളോണിയൽ റൂൾ മെൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ടിൽ ഡേറ്റ് ഈ സമയം വരെയുള്ളത് ഓക്കെ അത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് നോക്കി അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയോ അതിൻ്റെ ഒരു 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 കമ്പാരിസണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷനോ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഇന്ത്യ വേദിക് ബ്രാഹ്മണിക് ആൻഡ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മിഡീവൽ പീരീഡ് അതിൽ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ മോഡേൺ പീരീഡ് അതിൽ അണ്ടർ കൊളോണിയൽ റൂൾ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്തായാലും വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ബുക്ക് സഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാം വെജിറ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മുസ്ലിം ഓർ മിഡിയൽ എറ ബ്രിട്ടീഷ് എറ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എറ നയൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ടു ടിൽ ഡേറ്റ് വരെ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് മോഡേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പല പല ഫീച്ചേഴ്സുകളും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം പഠിക്കാം എയിം ഓഫ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത്രയും മതി എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കരിക്കുലം എന്താണെന്ന് കൊടുക്കണം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഡിസിപ്ലിൻ എക്സാമിനേഷൻ സിസ്റ്റം റോൾ ഓഫ് ടീച്ചർ ഇത്രയാണ് എക്സാമിനേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന
സബ്ലിമേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ടുകളെ സബ്ലിമേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എനർജി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക തന്നെ നമ്മൾ പറയും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിസിക്കൽ മെന്റൽ ഇമോഷണൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എനർജി സബ്ലിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി അനദർ വൺ ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ദീസ് ആർ ദ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ വേദിക് പീരീഡ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ സബ്ലിമേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എല്ലാ തരം ആളുകൾക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ക്രിറ്റിസിസം ഒരുപാട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നതെങ്കിലും അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഗേൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില ചില കാസ്റ്റുകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇൻ വേദിക് പീരീഡ് നോ ബഡി വാസ് ഡി ബാർഡ് ഫ്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഓർ സെക്സ് അങ്ങനെയാവുന്ന അവർ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന കാര്യം എവറി വൺ റിസീവ്ഡ് ദ റൂഡ്നെസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗേൾസ് വെർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഹോം ആൻഡ് ദ വെർ ടോട്ട് ഈവൺ മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസിങ് അല്ല ഇത് ഇതെന്താന്നോ റെന്നി ടീച്ചറെ ഇതില് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് കിട്ടാനുള്ള സ്ലൈഡ് ആണ് ഇത് ഇത് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ തരുന്ന പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഞാൻ അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എന്ന് കൊടുക്കുക കാസ്റ്റ് സെക്സ് ഇതിന്റെ ഒന്നും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഗുരുകുല സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് ദനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗുരുകുല മീൻസ് ഗുരുകുല സിസ്റ്റം ദ സ്റ്റുഡൻറ് ലീവ് ഇൻ ദ ഹൗസ് of guru or gurukula and and receive education guru inde kude thamasichu vidya abhyasikkunna aa oru reethiyana pattern-iyana gurukula system enna peru lariyappada the student remained with guru at at 12 years um, or multiple of 12 years maximum period of 48 years alle adayada ഒരു കുഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇനി ഇനി എന്താ പറയാ ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണിയോട് കൂടി തന്നെ ഗുരുകുലത്തിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും മിനിമം ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഇപ്പോ അവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നാൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് മങ്സ് ആയിട്ട് സന്യാസികളായിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിക്കും ആരുടെയോ ഓഡിയോ ഓൺ ആണ് ഓഫ് ചെയ്താൽ ഗുരുവിനെ ഗുരുവിനെ ഒരു ലീഡർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ആയിട്ടോ ഒക്കെയാണ് അതിന് കാണുന്നത് ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഹി സെർവ്ഡ് ആൻഡ് വേർഷിപ്ഡ് ഗുരു അസ് ഹിസ് ഓൺ ഫാദർ ഓർ ഗോഡ് അങ്ങനെയാണ് ടീച്ചറെ കാണുന്നത് ടീച്ചർ മീൻസ് ആ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഫുള്ളി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് എബിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വേദിക് സിസ്റ്റത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മോറൽ ഫിറ്റ്നസ് മോറൽ ഫിറ്റ്നസ് എന്നുള്ളതാണ് അഡ്മിഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ നെക്സ്റ്റ് ഗുഡ്ഗുല സിസ്റ്റം തേർഡ് വൺ ഉപനയന സെറിമണി ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് വേദിക് സിസ്റ്റം ഉപനയന സെറിമണി മീൻസ് ഉപനയന സെറിമണി വാസ് ദ was
ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ലയേഴ്സ് ഓഫ് ലാഡർ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ബ്രാഹ്മിൻസ് ക്ഷത്രിയാസ് വൈശ്യാസ് ആൻഡ് ശൂദ്രാസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വിഭാഗക്കാർക്കാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്ഷത്രിയ ബ്രാഹ്മിൻസ് ക്ഷത്രിയാസ് ആൻഡ് വൈശ്യാസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ദ ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് റെസ്പെക്ടീവ്ലി okay the ceremony signalizes the child's initiation into educational life and this is the initial ceremony of gurukula system that is that means that uh, that is called upanayana ceremony next brahma jatya another feature brahma jatya every student followed brahma jatya okay Uh, only uh, unmarried uh, become the students in gurukula adana adinte or basic aitulla parayunnathu unmarried aitulla students aayirikkum every student was required to observe celibacy strict aayittu brahmacharyam follow cheyanam purity of conduct was regarded as the supreme importance so purity of conduct character formation allengil character purity എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് വെർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്രന്റ് കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡോക്സിക്കേറ്റിംഗ് തിങ്സ് എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തരം മൽ പ്രാക്ടീസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഈവൻസുകളോ ഒന്നുമില്ലാത്ത നല്ല ക്യാരക്ടർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് ഉപനയന സെറിമണിയോട് കൂടി ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും അതില് അതിനുശേഷം ഗുരുവിന്റെ ഡിസൈപ്പിൾ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് എക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ആംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഭിക്ഷാടനം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈവ് ലൈവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരവർ തന്നെ ഭിക്ഷാടനം നടത്തുക ദിസ് ആർ ദ അനദർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ബേസിക് എജ്യു വേദിക് എജ്യൂക്കേഷൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഹാഡ് ടു ബിയർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫീഡിംഗ് ബോത്ത് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹിസ് ടീച്ചർ അത് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറിന്റെ ജോലിയാണ് ആർക്കൊക്കെ ഫീഡിംഗ് ബോത്ത് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ഹിസ് ടീച്ചർ ഗുരുവിനും ടീച്ചറിനും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറിനും ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഫീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് ബെഗ്ഡ് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭിക്ഷാടനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ടോട്ട് ദം Uh, humility and tolerance adinde oru indirect effect ennu parayunnathu adu vali oro kuttiyilum endundavanam humility and tolerance tolerance um humility develop cheya annulladana aa oru pattern konde accepting of arms konde a l m s kota arms konde uddeshikya and the student realized that both learning and earning were made possible for him only through society's service and sympathy adu nammalde nammal samuhathinte bhagam aanum socially committed aanum ulla oru feeling monksukalil undaaki edukka allengil kuttigalil undaaki edukka ennulladana idinde ultimate aayittulla lakshyam ennu parayya next teacher student relationship teacher student relationship the oldest uh, center of learning in the world idha njan parnadu oru athyavashyam knowledge ulla oru idana adu pole thanne gurugul endanu nu parayunnundu aim of education njan aa parna aim of education ellam list cheyidittundu next admission system nammal parangallo edha upanayana ceremony odu kudi admission system thodangunu next curriculum curriculum aanu nammal parayan povunnathu curriculum uh, through religion was the main topic the courses of study was not limited to religion only religious based aitana vedic education consider cheynadengilum religion mathram alla avada padipichirunnathu pinne endana it includes the subject providing spiritual materialistic knowledge adile endakke undu vedas then next veda grammar knowledge of god knowledge of ghost astronomy logic philosophy ethics conduct etc adellam idinde bhagamayittu vannirikkunnathanu okay ee curriculum include cheyidirikkunnathanu purely based on curriculum based on religious matters but ainde kooda thanne varunnathanu vedic and vedic grammar knowledge knowledge of anganeyulla karyangal okay next teacher student relationship adutha heading allengil methods of te- teacher student uh, role of teacher allengil teacher student relationship every student was required to serve his teacher compulsory okay namukku kettittundarikkum 
ടീച്ചറിനെ സെർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡ് കീപ്പിംഗ് ദ ഗുരു ഗുരുകുല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ഗ്രേസിങ് ഓഫ് കൗസ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓരോ ഫിലിമുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗുരുകുലത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഗുരുവിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒബ്ടൈനിങ് വാട്ടർ കളക്ടിംഗ് ഫയർവുഡ് എക്സെട്ര ദീസ് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ടീച്ചിങ് അപ്പൊ അതിന് പകരമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക എന്താ പറയാ ടീച്ചറ് ശ്രവണ മനന നിധിശ്വാസന അതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ശ്രവണ അതിൽ ഗുരു ഗുരു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിന് കുട്ടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മനനം ചെയ്യുന്നു ദെൻ നിധിശ്വാസ റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കേട്ട് അത് തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചിങ് മേക്കിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഫോർ ദ ഇങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റുഡൻറിൻ്റെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ് ഗുരുകുലത്തോട് കാണിക്കുക ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരുന്നു ഗുരുവിൻ്റെ ഇത് നീറ്റാക്കുക ഗ്രേസിംഗ് ഓഫ് കൗസ് ഒബ്ടൈനിങ് വാട്ടർ കളക്ടിംഗ് ഓഫ് ഫയർവുഡ് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഗുരുകുലത്തിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുക അതാണ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായതായിരുന്നു വെർബൽ വെർബൽ മെത്തേഡാണ് സാധാരണയായിട്ട് പിന്നെ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ് മെമ്മറൈസ്ഡ് ദ ലെസൺസ് പ്രസൻറ്റഡ് ഓറലി ബൈ ദ ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏബിൾ ആകുന്നു അതുപോലെ അടുത്ത രീതി പറയുന്നതാണ് എന്താ പറയുക വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ബി വൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് വൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി വേദിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്രയൊന്നും ഡെപ്തിലൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ മൊഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സിൽ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൊടുക്കാം ഗുരുകുല സിസ്റ്റം ബ്രഹ്മചാര്യ എക്സെപ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഫോംസ് ടീച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കരിക്കുലം ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളും ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലാസിന്റെ ഇടയിൽ എവിടെയോ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻകൾച്ചറേഷൻ ആൻഡ് അക്കൾച്ചറേഷൻ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഓർക്കണുണ്ടാവും ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എ കൾച്ചർ ടു ദ എങ് ദ എങ് ലേൺ ദ ട്രഡീഷണൽ വേ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എൻകൾച്ചറേഷൻ ഇനി അക്കൾച്ചറേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി മസ്റ്റ് ലേൺ ടു അഡാപ്റ്റ് to constant changes in the culture the process by which individual learn the new or emerging customs and values is called enculturation adu nalla clear eedadana okay idu oru pudhiya concept aanu sergeant plan idu clear aavanam nundengile adinte edayile korchu kuda slide gal nammal manasilaakiyale pattullu adu varuna sthalam njan parayam anga to nammade colonial rule ile കമ്മീഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആ സെർജന്റ് പ്ലാൻ അവിടെ വരിക നിങ്ങളുടെ മോഡ്യൂളിൽ അത് ആദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഡ്യൂള് ചെക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഈ സെർജന്റ് പ്ലാൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോറിൽ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പറ്റുള്ളൂ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റഡ് എ കമ്മിറ്റി അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് സെർ ജോൺ സെർജന്റ് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെർജന്റ് പ്ലാൻ ടു ഡ്രോ അപ്പ് എ മെമ്മോറാൻഡം ഫോർ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു സെർ ജോൺ സെർജന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ് ദിസ് റിപ്പോർട്ട് മെയിൻഡ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് വാർ ആയിരിക്കും നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഒക്കെ ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഈസ് നോൺ എസ് സെർജന്റ് പ്ലാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം സൊസൈറ്റി എല്ലാം ഒരു ഡിസോർഡർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിൻ
and at the same time it should be a suitable profession and a life livelihood vocational aayittulla adu compulsory aanannu parayunnadonu oppam thanne cultural aayittu vocational aayittu or livelihood aayittulla or education pattern um kooda include cheyidittulla or curriculum allengil or syllabi prepare cheyanam nalla or report um kooda aanu surgeon de plan il undayirunnathu okay ini nammal nokkunnathu buddhist education അപ്പൊ നമ്മൾ വന്ന വഴി ഓർമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെ വേദിക് ആ മറ്റേ മിഡീവൽ പീരീഡിൽ അല്ലെ ഏൻഷ്യന്റ് പീരീഡിൽ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ പിന്നെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് വരുന്ന സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം അത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവേണ്ടത് ഏതൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ബുദ്ധ സംഘ അത് ഇത് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഗുരുകുലത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന പോലെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സംഘ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘങ്ങളായിട്ടാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് ഇമ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സംഘ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ലീവ് ഇൻ മോണാസ്ട്രീസ് താമസിച്ചിരുന്നത് ലീവ് ലീവ് ഇൻ മോണാസ്ട്രീസ് ആശ്രമങ്ങളിൽ നെക്സ്റ്റ് ദ എംഫസൈസ് വാസ് അപ്പോൺ propagation of religion and the study of general subjects ipo idu ningalde module il illatha points gal aanu kada ee points gal ella ningal note cheythu vekka ennittu ee ee point inde base il venam ingane oru question chodichal adine explain cheyanayittu ee point gal ilude pore varanam education was important in buddha sangha and students lived in the monasteries next emphasis was given upon the propagation of religion and the study of general subjects okay pali was the medium of instruction pali means that is the mother tongue or colloquial language regional language nammal appo compare cheyumbo vedic education ok eta parayumbo sanskrit was the medium of instruction in vedic education here pali pali means the uh, ordinary aalukalde uh, ഭാഷയാണ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് പാലി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് വർ ചൂസൺ ഫ്രം എമങ് ദ മങ്സ് സന്യാസികളിൽ നിന്നാണ് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളെ സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ലൈഫ് വാസ് നോട്ട് ഡിഗറസ് അത്രയും മറ്റേ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ല എന്താ പറയാ കോർപ്പറൽ പനിഷ്മെന്റ്സുകളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറെ കൂടെ ഡിമോക്രാറ്റിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് സ്റ്റുഡൻസിന് മൊണാസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ ഫീ വാസ് പേയബിൾ ഇൻ സം ഫോം ഓഫ് സം ഫോം ഓർ അതർ ഫീ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പേയ്മെന്റുകളിലൂടെ പോലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു പാലി ആൻഡ് അതർ ലാംഗ്വേജസ് വർട്ട് വേദിക് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസും അതുപോലെ മദർ ടങ്കും റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ എല്ലാം മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് കളക്റ്റീവ് കളക്റ്റീവ് മീൻസ് എന്താ പറയാ വൊക്കേഷണൽ ടെക്നിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയാ അപ്പോ റിജിഡ് ആയിരുന്നില്ല എന്താ പറയാ റിലീജിയസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമായിരുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് ഡിമോക്രാറ്റിക് ഇൻ ഇൻ ക്യാരക്ടർ ഡിമോക്രാറ്റിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് ദെയർ ഓൺ റോൾ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനവും പൊസിഷനോ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ടു വേ ട്രാഫിക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡിമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോയിരുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇനിയും ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കി നമുക്ക് ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എവിടെയാ വരിക മിഡീവൽ പീരീഡിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഡീവൽ മറ്റേ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ മിഡീവൽ മിഡീവൽ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മിഡീവൽ പീരീഡിലാണ് ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരിക ഓക്കെ അപ്പോ ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കിക്കോളു ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇത്രയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വാസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഓൺലി ടു അവർക്ക് മുസ്ലിം സെക്ഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള
സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി മെൻ ഓൺലി എഡ്യൂക്കേഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു മെൻ ഓൺലി ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ വിമൺ വിമൺ വെർ ട്രീറ്റഡ് എസ് എ തിങ് ഓഫ് പ്ലഷർ ഓഫ് മെൻ പ്ലഷർ ബൈ മെൻ but there was a ban on of education of women the princess got education in their palace adile oru exemption namukku parayan undengil princess ne ezhudanum vaikkanum ulla athyavashyam knowledge allengile paattu padikkan anganathe ulla training galakke avarude palace le kittirunnu na paraya appo ande first feature aayittu nammal parayunnathu education restricted only to men next magdab and madrasa adu ningalku explain cheyavana adutha point aanu magdab and madrasa ibda parayunnathu primary education for magdab and higher education for madrasas okay during muslim period education was given in magdab and madrasa attached to mosque the religious institution the term magdab was Uh, taken to uh, mean to read and write or given the primary education center primary education kodukkuna or center aayittana magdabine kanakkakirunnathu ibada madrasa um, uh, is considered as uh, higher education area okay appo abade magdabile madrasayile method of teaching role of teacher ellam entirely different aanu okay next feature aanu bismilla bismilla nu parnal adinde matte gurukulathile oka vedic education de ka initial ceremony pole thanne islamic education de opening ceremony aanu bismilla nu paraya adinde age parayunathu performed at the age of 4 years 4 months and 4 days ellam 4 4 vechittaanu 4 years 4 months and 4 days le muslim aankuttikalku vendi nadathirunna religious aayittulla ritual aayittulla ceremony aanu opening ceremony aanu bismillah nu paraya adu nammada upanayana ceremony pole vedic period le allengile buddhisathile pabaja pole the aa ceremony aayittana adine kanakkakunnathu okay next student teach teacher student relationship വളരെ കോടിയലായിട്ടുള്ള വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻറ്റും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലും ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് വേയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല ടീച്ചർ ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയാം ടീച്ചർ വാസ് ടീച്ചർ വർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഹെവൺലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാ പറയാം അത്രയും ഒരു പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ടാണ് ഗുരുവിനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കരിക്കുലം കരിക്കുലത്തില് ദ ലോവർ ലെവലില് ഹോളി ഗുറാൻ അതാണ് കരിക്കുലത്തില് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ഹോളി ഗുറാൻ പോലെ തന്നെ ബയോഗ്രഫി ഓഫ് പ്രൊഫറ്റ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അറബിക് ആൻഡ് പേർഷ്യൻ ഇൻവേർട്സുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ അറ്റ് ദ ഹയർ ലെവൽ സ്റ്റുഡൻസ് ലേൺ ദ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹിസ്റ്ററി ജോഗ്രഫി ഇക്കണോമിക്സ് ഇസ്ലാമിക് റിലീജിയസ് റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ലോസ് അതാണ് കരിക്കുലത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രവലൻറ്റ് മെത്തേഡ് വാസ് ഓറൽ ഇൻ ദ ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഓറൽ ടീച്ചിങ് തന്നെ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബർബലായിട്ടുള്ള ഓറൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെയാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അണ്ടർ ദ ഹയർ ലെവലിൽ ഡിസ്കഷൻ മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ടു പ്രോസ് ആൻഡ് ഓറൽ മെത്തേഡ്സ് ഇൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻ ദ ഹയർ ലെവൽ അറബിക് പേർഷ്യൻ ആൻഡ് ഉറുദു വർ ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറബിക് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഉറുദു ആൻഡ് പേർഷ്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഇനി പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഒക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എൻകറേജ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻകറേജ് മിലിറ്ററി സയൻസ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ വേർഡ് പറഞ്ഞതാണല്ലോ ബുദ്ധി അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയത് വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇസ്ലാമിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ അത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയാം അത് ആ മൊഡ്യൂളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസിന് ഈ ഹെഡിങ്ങുകളിലാക്കിയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി എഡ്യൂക്കേഷൻ അണ്ടർ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ സൊസൈറ്റി മാറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അണ്ടർ കോളോണിയൽ റൂൾ കോളോണിയൽ റൂൾ കോളനിയുടെ സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ എന്താ പറയാ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ഇതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മെക്കോളൈസ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ ഇയർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആദ്യത്തെ എൻഡിവേഴ്സ് ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നതും എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ നേരത്തെ ഡച്ചുകാർ പോർട്ടീസുകാരുടെ വരവോടുകൂടി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്ഥാപിതമായതിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം അതിൽ ഇനി വരുന്ന സ്റ്റെപ്സുകളാണ് ക്യാരക്ടർ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി അതിൽ ദ കമ്പനി ഓർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എക്സെപ്റ്റഡ് ദ ക്യാരക്ടർ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ദ പ്രപ്പോസൽ ഓഫ് ദ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ദ ഇന്ത്യൻസ് അതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ളത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിന് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിക്കുന്നു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് ഇന്ത്യൻസ് ആൻഡ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ദിസ് പീരീഡ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാർക്സ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ മോഡേൺ പീരീഡ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോ ക്യാരക്ടർ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി ഇസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് ദ ലാൻഡ് മാർക്ക് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ ക്യാരക്ടർ ആക്ട് ഓഫ് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി അത്രയേ ഉള്ളൂ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസിന് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നു ഫണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി അതിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ പറയും ഓറിയന്റൽ ഓക്സിഡന്റൽ കോൺട്രവേഴ്സി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൊഡ്യൂളിൽ അതുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലോ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലോ എങ്ങാണ്ട് അത് കിടപ്പുണ്ട് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറയും ഓറിയന്റൽ ഓക്സിഡന്റൽ കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് ഗ്രൗണ്ട്സിലാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് അതായത് പറയുന്നത് മദർ ടങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യൻസ് പറയുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ പറയുന്നു മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ വെസ്റ്റേൺ ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കണം അത് ഒരു അത് കോൺട്രവേഴ്സി വന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഏത് വേണം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്ന് ഒരു കൂട്ടര് റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് വേണമെന്ന് ഒരു കൂട്ടര് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഏത് തരം മെത്തേഡ് വേണം പ്രൈമറി തലത്തിൽ അതുപോലെ ഹയർ ലെവൽ തലത്തിൽ ഏത് തരം മെത്തേഡ് വേണം ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് വേണം എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ ഓറിയന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ പറയുന്നു ഓക്സിഡന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വേറെ സജഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കുലം കരിക്കുലത്തില് ബ്രിട്ടീഷ് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കൾച്ചറുകള് ബ്രിട്ടീഷ് സിവിലൈസേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കരിക്കുലത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് നേരെ മറിച്ച് ഇന്ത്യക്കാരുടെ
Macaulay's minutes in 1835. Okay. That's Lord Macaulay came to India as the law member. Law member, Lord Macaulay, India. He solved the language problem. Language problem, what is the East-West controversy? The medium of instruction is the problem. problem. He solved the language problem by presenting a forceful minute in 1835. That is why this minutes. That is the minutes are Listed clear eye in the Namijarikin language problem, Alingala, East West Adunda Nana, the Ning in order right to the Rikinado. East West controversy, or a problem, I know language problem, medium of instruction, A the language Livanum, Western language Livanum, the rebooter, regional language Livanum, the rebooter. A Padine, or a law member writer, Lord Macaulay Varunu, or a report to summer picking, Tara Parana Gadiwana. First, English is the key. To modern language. First recommendation bully put it the English is the key to modern language. Modern uh, modern knowledge. Arivinde, alengal pudiya pudiya arivugal torakam patiya oru oru window aita na alengal oru key pole ya na English ne kanaka kiri kinnada. Next, it stands eminent among the languages of the West. Language galde. Alangila um, precious alangila first prime in the parayana English language under other wonder Ella varum English language lude Iricanum education not at another. Next, it is the language of ruling class in India. Upper Vipagatende Namaparayola Palaya Siren the law. Other than I don't know what a Pratega than the upper group under the other than a lower actual group and upper ruling party, a little ruling uh, section there. Ruling class galade, or medium uh, in the bar in the language in the bar in the English are now. Apo other than the Pinilaka Korea Dastri election on Diricam, or Lower Matra Maling Athiasham, both or Lower Matra Padiki and the Lechitodaki Idicam. Next, uh, it would bring about the Renaissance in India. E English language in the introduction. Alangala awareness of English language. Well, leads to a renaissance in India. Matangal Varita Naita, Urubad modernize Yanaita, Urubad changes Varita Naita, e language want to patum. Next, the natives are, uh, the, uh, uh, are ambitious of learning English. Native Itala, Lingal India Kada Itala, Algalka, English Basha Yoda, Urital Purim, Jenny Pikia, and Nuladum, and Lichiana. Anganeana education, westernize it. Clear I am. Westernization of education le, where in the Macaulay the minutes are na 1835 will another introduce it other. Adine sahaj jaya or a controversy nila nini rano. Adine or a law member anna reedi le Lord Macaulay where in no adine adine recommendation anna reedi le Sanskrit bhashayo, alengila Pali and the bara na regional language jo. Angani alla dene kal ubari English bahasa yode ayiri kena, bidya piasam pogan dada, education pogan dada, inoru recommendation bikin. Okay, next filtration theory. Idu mevde onda fifth module levde onda ni nikit dawno nu, a filtration theory onda. Filtration theory inu varana dada, idin de oru baaki matra mai chana, adu paraya. Macaulay's minutes in speciation. Aba ipo idu varimbo idu nanda paraya theory of Downward filtration would appear. Theory of downward filtration theory. That is the uh, 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 psychological atelier movement in the British government. That is the lower uh, group of people. The lower group of people have the tendency to imitate the upper group. Upper group is the imitate the tendency of lower group. That is the language in the Gaidatilarigam. A lingular uh, way of dressing in the Gaidatilarium, culture in the Gaidatilarium. About Ella Tarathilum Ola the Wonder. Oru ruling class on Dirinal, Avaril Nina, Kore Kore cultural filter either Tarath the group like it. Our filtration matram, 
താഴത്തേക്ക് എത്തിയാൽ മതി അതാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു വിഭാഗം അപ്പർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയും ഒരു വിഭാഗം എപ്പോഴും ലോവർ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് തിയറി ഓഫ് ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി താഴേക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് പോരുന്നത് അത് ഈ മെക്കോളയുടെ മിനിറ്റ്സിന്റെ ൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ അതിൽ അത്ര സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ഒന്ന് പോയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് അതുണ്ട് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ഇൻ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് അതെന്താണെന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളുക എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വെൻ ദ കമ്പനീസ് ക്യാരക്ടർ എഗെയിൻ കെയിം അപ്പ് to review and modification after the 20 years namma parinjallo charter act 1830 vannu le appo adu oru kaala gattathinu shesham endiya onnodu revision nadathuga adinu venditte oru committee appoint cheyana avade joli endana the british parliament asked the uh, the, uh, the selected committee to consider these questions endana adile parayanathu charles wood ennu parayna oru vyaktiye president aakiyitte ഒരു ഒരു എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇനി സമൂഹത്തിൽ വരുത്തേണ്ടത് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുത്തേണ്ടത് അങ്ങനെ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കുറെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് കൊടുത്തു അതാണ് പിന്നീട് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് എന്ന രീതിയിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ നോക്ക് ഈ ചാർട്ടർ ആക്ടിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ എന്ന ട്വന്റി ഇയേഴ്സിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പീരീഡിന് ശേഷം എഡ്യൂക്കേഷന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തതാണ് ചാൾസ് വുഡ് എന്നാണ് അങ്ങോട്ട് പേര് അങ്ങോട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോറിൽ അതിലെ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ആൻ ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി സെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെറ്റപ്പിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലെ പബ്ലിക് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരു പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അത് ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി സെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എംഫസൈസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ അപ്പോൺ ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് മോർ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും വിദ്യാഭ്യാസം പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം സ്കൂൾസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കാം അതിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ഇന്ത്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വെസ്റ്റേൺ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ബ്ലഡ് പക്ഷെ ചിന്ത വെസ്റ്റേൺ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് ഷുഡ് ബി അഡോപ്റ്റഡ് അവർ ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഇൻ എയ്ഡ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി സെറ്റ് അപ്പ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയാണ് ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് ടീച്ചർ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമാണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുക നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ to the education of women stree vidyabhyasathinte karyam adinu tottu munbu undayirunnad islamic education um adinte rulers um karyangal ellam aanu alle appo aa kalagattathile oru endha paraya oru weaker section aayittu ninnirunnadaanu ee stree vidyabhyasam ennullad appo adondu thanne streegalude vidyabhyasathinu importance kodukka next oriental education should be encouraged oriental nammal nerthe paranjille oriental occidental alle അപ്പൊ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തും വേണം ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഓറിയന്റൽ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി എൻകറേജ്ഡ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഫണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി സെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് കൽക്കട്ട മദ്രാസ് ആൻഡ് ബോബ ഇതുപോലെയുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മെട്രോപോളിറ്റനോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ സെന്ററുകളിലെല്ലാം
അത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതിന് ഡ്യൂറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയായിരിക്കും ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ അറിയാം അതുപോലെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവിടെയാണ് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലെ വലിയൊരു പ്രൊക്ലമേഷൻ നടക്കുന്നതും ഭയങ്കര ഭയങ്കര ചേഞ്ചസ് വരുന്നതും ഇന്ത്യക്കാർ യോജിക്കുന്നതും എല്ലാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭയങ്കര കാലഘട്ടം അപ്പൊ ഈ ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രം ടു എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അവിടെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അതിൽ വരുന്നത് താഴെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വെറുതെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത്രയും ആണ് അതിൽ വരിക ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി കമ്മീഷൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഹാർട്ട് ടോക്ക് കമ്മിറ്റി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ആൻഡ് സർജൻ റിപ്പോർട്ട് അതാണ് ഞാൻ സർജൻ റിപ്പോർട്ട് പറയുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അണ്ടർ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലാണ് ആ സർജൻ റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അണ്ടർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രം എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ അതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ നടത്തുകയും മാഗ്ന കാട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് വരികയും ഇന്ത്യക്കാരെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറെ കൂടെ ഇന്ത്യക്കാർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ ലോർഡ് റിപ്പൺ അതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുക കേട്ടോ ലോർഡ് റിപ്പൺ ബിക്കം ദ വൈസ് റോയ് ആൻഡ് ഹി അപ്പോയിന്റഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ വിത്ത് സർ വില്യം ഹണ്ടർ ആറ്റ്സ് ചെയർമാൻ ഒരു ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള എന്താ സർ വില്യം ഹണ്ടർ എന്നുള്ള ഒരു ചെയർമാൻഷിപ്പിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അവരോട് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വേണം ആ ഹണ്ടർ കമ്മീഷന്റെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് വിഡ്രോ ഫ്രം ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ആൻഡ് ടേക്ക് അപ്പ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെക്കാളും ലോവർ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രാഥമിക അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പബ്ലിക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിജീനസ് സ്കൂൾസ് ഷുഡ് ബി ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ മെയിൻ സ്ട്രീം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഡിജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ ആയിട്ടുള്ളതല്ലാതെ രാജ്യത്തിന് അകത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ തന്നെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അതിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് നേടട്ടെ എന്നിട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വിമൺ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യട്ടെ നെക്സ്റ്റ് നോർമൽ സ്കൂൾസ് ഫോർ ട്രെയിനിങ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ബി ഓപ്പൺ കേട്ടോ ടീച്ചേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് ആ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടത്ര അറിവും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങും ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ എംഫസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള വിമൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വിമൺ എംപവർമെന്റ് അതെല്ലാം അതിലുണ്ടാവണം ഇതാണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷന്റെ
um, curriculum and examination system should be modified. Ippo nila bilolla examination pattern ne. Adu bolle partya patta digale yum curriculum ne yum modify cheyno. Hmm? First one. Next, uh, intermediate courses should be stopped. BA degree course should be the three years of duration. Angane degree and the bara in the course gala other moon varsha maki pattern maati three years aki uh, nija padithuga intermediate course gala nirthuga. Namla no kit and angle panda the number education and development no kit and angle area lay um, high school primary lingle secondary. Uh, higher education, lingual college at education, ten plus two plus three in the Parana pattern like a Mumbai to the Mumbu Ari Dila pattern rely on the Anganella de la Mari, Udia Ridila, or Chuda, indigenous idler, domestic idler, involvement in Luda, Vidya Piasam Bonum. Next, hostels should be constructed for students. School of Luda, Linga campus of Luda Charna, Kutikal Kathamasi Canula, Saudi Mundaki Kuduka. Next, Calcutta University Commission. This is Ningal Dial every day of module every day on the third module on the Nikitonum. Every day on the Nana Ningal Parna Lindla Parna and Middle Repitianum, Palasalangal at Kadakan the Guidingal allowed. Allowed at Elli Parnella Guiding the Ningal module on the Dana. Descriptions on the but scattered at Kadakan the Nulu. Adani Ella number order I keep to Pona Gaja Namkilipamano. Ningla no Padpad Morta Madi. Pamala Pavar in the history of. Uh, education on the moon the dealer ancient medieval modern I'm going to divide the region one to deliver in the guiding level up a while the clear cut at the angle for the some bomb pretty good okay Nikas Calcutta University Commission in 1970 other recommendation is the Kiana intermediate classes should be uh, separated from the university campus a little in the university will in another March eater or a good a degree talent a little law but an angle college a little or a to a three-year degree course should be in, uh, um, started. Start you know, we have to do BA degree, but uh, the Indian University Commission, that's the one for a three-year degree. Next, uh, um, co-education should be encouraged. Co-education is mixed. That's why um, both um, um, gents, um, boys and girls, two groups are with the PSC Canada campus in the with the PSC Canada so we have co-education should be encouraged women teachers should be trained three lingala lady teachers in importance of the vernacular should be the medium of instruction and a number of domestic language a lingala regional language are the language load a medium of instruction um what to do other high school classroom other wallet and a in a higher classical matram uh, English language will cause importance would come in him hard talk committee in 1929 and then their recommendations are hard talk committee with the wall of the another mention to the poem on the old 1929 learner committee under the chairmanship of sir Philip hard talk I'm going to have a full name on order I'm going to have recommendations which you can have the honor students in a professional training on direct or with the Piazza Thor Dopum, Edengilum Tarathilla, professional training uh, practice in them. Other wallet should be started different types of curriculum that means technical, vocational, and uh, normal itala curriculum. Party wishing and scholastic itala uh, wish a third of them than a technical, other well, vocational, Anganula guiding importance would go in. Pinanartha number Nartha Parana, surgeon report. Lay surgeon report in the Nartha Kanitha Parnello. They are not very British government. Even the Nalka Vikim is Elbuman Slum. British government appointed a committee under the chairmanship of Sir John Surgeon and Parnath another to draw up the memorandum for the development of Indian education. E context Tilana, Adina Pratha and Madida. This report made for educational development in the post war. War I than the Namparna Paga. Tagada Marnika Kano is Sameta, then it developed PM and it appointed in the Ningada the main at Lurina Laka died to cut upon the other on the stress the particular down and the Nekurju. In him, Namalda, education in independent India. Korsuda intensive writer, Korsuda depth lake education by the education in independent India. So then the in jail. It rain main at the cardinal another lawyer. First, University Education Commission 1948 to 49. 
പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുക അതിലെല്ലാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സുകളാണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ അടുത്ത് അത് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അതർവൈസ് നോൺ എസ് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ ഇത്രയും മെയിൻ പോയിന്റ്സുകൾ അതിലുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അതർവൈസ് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ്സ് അത്രയുമാണ് ഇന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കുന്നത് നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ അതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ അതർവൈസ് നോൺ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇൻ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ അണ്ടർ ദ ചെയർമാൻഷിപ്പ് ഓഫ് എമിനൻറ്റ് സ്കോളർ ആൻഡ് ഫിലോസഫർ ഓഫ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും അറിയായിരിക്കും ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന് അല്ലേ the commission was to study various aspect of university education in india and suggest following recommendations clear aano radhakrishnan commission ne chairman aayittu oru committee e appoint cheyidu ennittu nammude iniyulla education edu reethiyil aaganum angane oru recommendation koduthirikkunnadile aaditha recommendation vechirikkunnadana aim of education nammude ലക്ഷ്യം മാറ്റണം ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം മാറ്റിയിട്ട് എന്താണ് എയിം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ടത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിനായിരിക്കണം ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഷുഡ് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോ ഓഫ് ഇന്ത്യ കാര്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിലാണ് ചേഞ്ചസുകൾ വരേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസപരമായിട്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക പ്രൈമറി തലത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതിൽ ട്രെയിനിങ് ഫോർ ലീഡർഷിപ്പ് അത് ഒരു എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സോഷ്യൽ എഫിഷ്യൻസി സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ കാര്യക്ഷമത നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് വിസ്ഡം അറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നോളജും വിസ്ഡം ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്കറിയാം അത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ലവ് ഫോർ ഹയർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ നല്ല നല്ല മൂല്യങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊറാലിറ്റിയോ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് ആണ് അപ്പൊ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രസ് ണം അങ്ങനെ ഷുഡ് ബി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എയിം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യ അതാണ് അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിച്ചിറങ്ങി പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് സിൻസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് അത് ക്യാമ്പസുകളുടെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് സോ അറ്റംസ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദർ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ക്വാളിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന യു ജി സി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസുകളെല്ലാം ഓരോ കാലങ്ങളിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലാ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ദർ പേ സ്കെയിൽസ് ആൻഡ് സർവീ സർവീസ് കണ്ടീഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ ഡിഗ്നിഫൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും ക്വാളിറ്റിയും എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡുകൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് കണ്ടീഷൻസുകളെല്ലാം ഡിഗ്നിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കണം ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ലീവ് ഫോർ
അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പൊ വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ പാറ്റേണുകളെല്ലാം ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പാറ്റേണുകളെല്ലാം വരുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ടു ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഷുഡ് ബി ആഫ്റ്റർ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്കൂൾ കോഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷന് ശേഷമുള്ള ഇതായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കണം കോളേജിൽ വരേണ്ടത് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഷുഡ് ബി ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് കോളേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ദ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഇൻ കോളേജ് ഷുഡ് ബി വൺ എയ്റ്റി അല്ലെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ സ്ട്രീമിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ സെമസ്റ്ററുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഹൺഡ്രഡ് വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നു വൺ എയ്റ്റി വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിങ് എക്സാമിനേഷൻ ഡേയ്സ് എക്സാമിനേഷൻ ഡേയ്സ് വിട്ടിട്ട് വൺ എയ്റ്റി വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണോ ദ മാക്സിമം മെമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ദ ടീച്ചിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് അടുത്ത അഞ്ഞൂറ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പറയുകയാണ് എല്ലാ കോഴ്സുകളും ക്യാമ്പസുകളിൽ ഉണ്ടാവണം ആ കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുക നെക്സ്റ്റ് റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റണം എന്നാ പറയാം ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഷുഡ് അട്രാക്ട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ ചില പഠിച്ചതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഷുഡ് അട്രാക്ട് ബ്രില്യൻ പ്രോമിസിങ് യങ് മെൻ ബൈ ഓഫറിംഗ് ദം ഡിസ് ഡീസെൻറ്റ് സാലറീസ് ടു ദർ ക്രിയേറ്റീവ് എബിലിറ്റീസ് അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നല്ല ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോമിസിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് ടീച്ചേഴ്സുകളായിട്ട് വരട്ടെ അപ്പൊ അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പുറത്ത് വരുന്ന കുട്ടികൾ അതുപോലെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ റിസർച്ച് സെന്ററുകളും അതുപോലെ ക്യാമ്പസുകൾ റിസർച്ച് സെന്ററുകളായിട്ട് മാറട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ എജ്യു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ആ പേര് പോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനേക്കാൾ ഉപരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയാ പറയുക ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാ പറയുന്ന ഡ്യൂറേഷനും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റി പറയുന്നു പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ ഒരു തൊഴിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ യു ജി സി അതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ അപ്പോയിന്റഡ് to supervise the university all over india and to allocate a fund for their functioning kada avarde keelile oru baadu number of colleges and universities gal start kiya adu pole thanne avarku aavashyamulla fund gal provide kiya basic requirements ne ella vendittu next medium of instruction medium of instruction in addition to the mother tongue and hindi english should be taught at the secondary and the university level mother tongue undu നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹിന്ദിയും പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുലയൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷും നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓരോ കുട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനോട് കൂടെ വെൽബേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് പോകണം ഇംഗ്ലീഷ് ഷുഡ് ബി ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ പ്രൈമറി തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി തലത്തിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാം റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഇൻഡിജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കാം പക്ഷെ വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്പൽസറി ആയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അനദർ പോയിന്റ് ആണ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് ഇതുപോലെ തന്നെ കമ്മീഷൻ സ്ട്രെസ്ഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിലീജിയസ് ആൻഡ് മോറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ
help you. Next is scholarships. Scholarships and stipends should be given to uh, students, uh, um, uh, students with, um, which they are financially handicapped. Financially handicapped in one another, the band at the Ridila, Varumana, Milata, Alagalka, financial assistance provide a scholarship by to stipend I took a good other volume, um, NCC, a social service, Anganula, uh, social, uh, socially committed at the activity galla, campus galilla, implement the game, other co curricular activity the Baga might consider the NGA, other than other scholarships. Next, rural universities. Rural area universities are The commission emphasized the uh, vital need for establishing rural universities surrounded by the rural colleges. Rural area educational institutions, colleges, other than universities. University uh, starting and all provisions on that you could okay establishing colleges uh, rural universities next uh, education for women three with the appears at the role so he began the commission point out the need for establishing colleges for women with the adequate facilities and conducive atmosphere while they're feasible at all while they're comfortable at all over atmosphere uh, women education three with the appears on role so he began Next, reform of examination system. Examination system in reform. Organization and method of examination should be thoroughly restructured. Maranam. When the level of the system is in the Martangal Varitanam, Kairan the level of the Lurubada, Urubada defects under Mark oriented on a Anganella guiding lana, legal only theoretical lana, Anganella guiding la matra monstra say in the other wonder examination system in reformations on diagonal. Okay, Idana Ratha Krishna Commission in the University Education Commission the recommendation the one examination point of view one lay path and next term secondary education 1952 to 53 Alangala otherwise known as Mudaliar Commission. Other with the wall than aim of education and in September uh, 23, 1952. The Government of India appointed Secondary Education Commission under the chairmanship of Dr. A. Leshmana Swami Mudaliyar. Leshmana Swami Mudaliyar ne chairman aitulla oru committee appointed. Aare Government of India in the, in September 23, 1952. Abo what am I? Ni Mudaliyar aare arnu naana paraya. The Vice Chancellor of Madras University. He was to study. The existing position of secondary education, university education, Allah, university education, the other question, study, the report to go to. Apo, e kadile, and they do, Mudaliyar in a chairman akita, secondary education. Alleging Namala Parayana, high school, Torangi Trilla, a makele, Kuricha Padika Naita, or Niamichu. Recommended suitable measures for the improvement and reorganization. The commission submitted its report uh, in 1953. That's why 52-53. Appointed in the 52. Submit, report to submit in the 53. Following are the recommendations. First one, aim of secondary education. points. Aim of secondary education. Secondary education is the relationship the According to the commission, development of democratic citizenship or develop civic sense among students or citizens. Civic sense on down, because India follow China, the democracy, the democratic pattern of society, all of the GVK. So, that's why democracy is precious values in the value of the value of Next, vocational efficiency. I think I'm totally tired of the development. I think vocational based education is very important. Next, development of personality. Vektitta ngalde vigasa mundavanam. Next, promoting leadership qualities. Namala university education paranya bola dhanne. Leadership qualities promote yaam patanam. And above, 
അബോ പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഓൾ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെറിറ്റേജ് പ്രിസർവ് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ദീസ് ആർ ദ എയിം ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് വൊക്കേഷണൽ എഫിഷ്യൻസി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി പ്രൊമോട്ടിംഗ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് എബോ ഓൾ പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് എൻറിച്ച്മെന്റ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ റിച്ച് ഇന്ത്യസ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഡ്യൂറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സും എല്ലാം മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷനിലും പറഞ്ഞതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും പറയാം ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ബിഗൺ വിത്ത് ഫോർ ഓർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അടുത്ത മൂന്ന് നാലോ അഞ്ചോ വർഷങ്ങളിലായിരിക്കണം സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം മിഡിൽ ഓർ സീനിയർ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഓഫ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറ്റ് ഹയർ സ്റ്റേജ് should be at the four years. നമ്മൾ 10 plus 2 plus 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു 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 ഡ്യൂറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അതിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നതിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ വരേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആഫ്റ്റർ റിവ്യൂയിങ് ദ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പൊ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് ആ ഫീൽഡിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓറിയന്റൽ ഓക്സിഡന്റൽ കോൺട്രവേഴ്സി അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് കോൺട്രവേഴ്സി എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ദ കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡഡ് ദ ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കമ്മീഷൻ ഏത് കമ്മീഷൻ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അതിൽ പറയുന്നത് ദ മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ത്രീ ലാംഗ്വേജ് ഫോർമുല ദ മോഡേൺ ദ മദർ ടങ്ക് ഓർ ദ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഷുഡ് ബി ദ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മദർ ടങ്ക് ഓർ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് സെക്കൻഡറി സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിൽ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി ഷുഡ് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഹിന്ദിയിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദസ് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആർ റെക്കമെൻഡഡ് അസ് കമ്പൽസറി സബ്ജെക്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അറ്റ് ദ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജിൽ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിൽ മറ്റങ്ങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സസ് കോഴ്സുകളുടെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കരിക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റഡി വരുമ്പോൾ അവിടെ പല തരത്തിലുള്ള പല എയിമുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ടുകൾ കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സസ് അറ്റ് ഹൈ ഓർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റേജ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ കമ്മീഷൻ മെയിൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ടാണ് അതിനെ കണ്ടാറുള്ളത് ഓക്കെ അതിൽ ലാംഗ്വേജസ് ജനറൽ സയൻസ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് മസ്റ്റ് ഫോം ദ കോർ സബ്ജെക്ട് കോർ സബ്ജെക്ട് എന്നും ഓപ്ഷണൽ സബ്ജെക്ട് എന്നും ഇലക്ടീവ് സബ്ജെക്ടുകൾ എന്നും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ഫോമുകളായിട്ട് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കോറിൽ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ടാവണം ജനറൽ സയൻസ് ഉണ്ടാവണം സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദീസ് സബ്ജെക്ട് ദ കമ്മീഷൻ സജസ്റ്റഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഓപ്ഷണൽ സബ്ജെക്ട് ഇപ്പൊ കോറ് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം പറയുന്നു ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജെക്ടുകൾ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് തിരിക്കാം അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് സയൻസ് ടെക്നിക്കൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഫൈനാൻസ് ഹോം സയൻസ് ആ രീതിയിൽ പന്ത്രണ്ടോ പതിനാലോ തരത്തിൽ ഓപ്ഷനലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ദ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് കോഴ്സസ് ഷുഡ് ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഓഫ് ദ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റേജ് ഡൈവേ
തിയറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ബേസ്ഡ് അത്രയാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ളതല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസിൽ ഉള്ളതല്ല അത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ കരിക്കുലം മസ്റ്റ് ബി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ നീഡ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണോ സൊസൈറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏത് തരം കുട്ടികളെ ആണോ സിറ്റിസൻസിനെ ആണോ സൊസൈറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കരിക്കുലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് കരിക്കുലം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾസ് ഇത് ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ടു മാർക്സിന്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ എസ് എ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടു മാർക്സ് പോലത്തെ ടു മാർക്സ് ആണോ അതോ ത്രീ മാർക്സ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾസ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ ആണ് മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെസ്ഡ് ദ നീഡ് ഫോർ മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾസ് ദ ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ടെർമിനൽ കോഴ്സസ് ഇൻ ടെക്നോളജി കൊമേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ഹോം സയൻസ് ദ എയിം വാസ് ടു ഡൈവേർട്ട് students to different vocations and ana multi purpose kondu uddeshikya divert the students to different vocations pala pala tholilukalilekku ipo adu agriculture aagam finance endha paraya finance aagam home science aagam commerce aagam angane multi purpose aim achieve cheyan pattuna schools gal institutions gal develop cheyatte അതാണ് ദ എയിം വാസ് ടു ഡൈവേർട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഡിഫറെന്റ് ഒക്കേഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡറി കോഴ്സ് ആ കോഴ്സോട് കൂടി ഓരോ കുട്ടികളും ഈ തരത്തിലുള്ള ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ല കോഴ്സുകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കരുത് പിന്നെ എന്താണ് ടെക്നോളജി കൊമേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫൈനാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്കൂൾസുകളായിട്ടായിരിക്കണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ മൾട്ടി പർപ്പസ് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓഫ് കോഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് സ്കൂളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കുക ടീച്ചേഴ്സ് ആർ ദ പിവേർട്ട് the whole system of education so their academic and professional qualification should be enhanced other pre service nedi a samayathullad mathramalla in service aayikkumbalum adu modify cheyittundavanam service il keriyadinu sheshavum nammude knowledge update cheyittundavanam latest aayittulla creative aayittulla knowledge gale update cheyittu അത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ള കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് മൈൻഡ് ഉള്ള അധ്യാപകർ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ പ്രീ സർവീസ് ആൻഡ് ഇൻ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് അവരാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ സർവീസ് ആൻഡ് പ്രീ സർവീസ് ട്രെയിനിങ് ഷുഡ് ബി ഇംപ്രൂവ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം ടീച്ചേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ബെറ്റർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് അതും പറയുന്നുണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ കണ്ടീഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അട്രാക്റ്റീവ് പേ പെൻഷൻ ആൻഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എക്സെട്ര അങ്ങനെയുള്ള സർവീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഉയർത്തുക ഇനി ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സിൽ ഡൈനാമിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് പല തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോരേണ്ടത് പല തരത്തിലുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ മെത്തേഡും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല അപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സുകളാണ് അതിൽ വിജയിക്കുക അപ്പൊ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉണ്ട് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട് ദെൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സോഴ്സ് മെത്തേഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് മറ്റേ സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകളുടെ കോമ്പിനേഷനുകളിലൂടെ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ നെക്സ്റ്റ്
ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ കമ്മീഷൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ദ നീഡ് ഫോർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഇൻ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം സ്കൂളുകളിലെല്ലാം ഇതുണ്ട് ഓൾ സ്കൂൾസ് ഷുഡ് ഹാവ് ട്രെയിൻഡ് ഗൈഡൻസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആൻഡ് കരിയർ മാസ്റ്റേഴ്സ് അത് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല കരിയർ സെന്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ കോർണറുകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള അവരെ സ്റ്റഡി ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ റിഫോം എക്സാമിനേഷൻ റിഫോംസ് എക്സാമിനേഷൻ റിഫോമിൽ റിഗാർഡിംഗ് എക്സാമിനേഷൻ ദ കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡ് ദാറ്റ് മോർ ക്രെഡിറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ഇന്റേണൽ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ അങ്ങനെ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതിന് നമ്മളിപ്പോ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറ പല പേരുകളൊക്കെ പറയും അല്ലേ എന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡുകൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റുകളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോത്ത് സ്കോളാസ്റ്റിക് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കോളാസ്റ്റിക് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് നോൺ അക്കാഡമിക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് അതർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇത് കൂടാതെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഓരോ എഡ്യൂക്കേഷനില് ക്യാരക്ടർ ട്രെയിനിങ്ങിനായിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് ലബോറട്ടറീസ് അതുപോലെ ലൈബ്രറികളും ലബോറട്ടറികളും എല്ലാം സ്കൂൾസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എ വി എയ്ഡ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയും അതെന്തിനാണ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ടീച്ചർക്ക് ഒരു എയ്ഡ് എന്ന രീതിയിൽ സപ്ലിമെന്ററി എയ്ഡ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു ടീച്ചിങ് പാറ്റേൺ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓഫ് മുതലിയ കമ്മീഷൻ ഓക്കെ അതർവൈസ് നോൺ എസ് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇത് കോത്താരി കമ്മീഷൻ ഇതും വളരെ 